let's begin with this uh, same topic numericals on characteristics of solid waste okay so we were in last lecture we have done some numericals and uh, uh, lively we have taken numerical also so before moving that uh, i think this one is yeah uh, let us take this numerical uh, determine the chemical composition determine the chemical composition of the organic fraction of the waste described in table this okay uh, so here uh, we have to go for the uh, organic fraction of the waste described okay so when we say organic fraction then definitely it comes carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur ye sari cheeze usme aa jati hai okay in question composition is given as well as this wet weight is also given wet weight for what for this respect to composition for food waste it is 9 for paper it is 34 for cardboard it is 6 for plastic 7 textile 2 rubber 0.5 leather 0.5 yard waste 18.5 wood 2 then organic 2 if you add everything if you add everything you will get the total wet weight of your solid waste okay in addition to this in this table uh, one more concern is given here moisture content is given okay so moisture content for whom for moisture content for this respect to compositions just like from food waste is the 70 paper it is 6 like we have seen uh, in a previous question as well uh, cardboard 5 plastic 1 textile 10 rubber 0 leather 20 yard waste 65 wood 20 and in all agreeing matters are 0.5 okay so this is your question that you have to find out the chemical composition when we say chemical composition this question comes from the ultimate analysis ye aapka ultimate analysis ka question hai right so uh, for that you require this typical data on the ultimate analysis of the combustible component in the residential municipal solid waste theek okay? hai agar aap koi bhi waste ko matlab uh, incinerate karte hain ya aap combust karte hain तो क्या हो जाता है वो ये सारे फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड एश ये उसके कंपोनेंट्स uh, हैं इस कंपोनेंट्स में आफ्टर बर्निंग या आफ्टर कम्बर्शन वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इफ वी टॉक अबाउट दिस फूड वेस्ट तो यू कैन सी फूड वेस्ट जो रहेगा आपका वो परसेंट बाई वेट में ठीक है परसेंट बाई वेट इन ड्राई बेसिस सो फूड वेस्ट क्या हो जाएगा जिसमें फोर्टी एट परसेंट आपका कार्बन रहेगा then hydrogen is 6.4 oxygen 37.6 nitrogen is 2.6 sulfur 0.4 and ash is 5 similarly if you see for paper so it is 43.5 6 then oxygen is 44 nitrogen is 0.3 sulfur is 0.2 ash is 6 similarly you can go for cardboard plastic textile rubber leather yard waste wood glass metals dirt and ash so ye aapka typical value diya rahega okay this may be a chance that this will give you in the examination matlab ye data aapko examination mein de sakta hai they may be a chance for this okay so let us solve this numerical so this is your composition this is your wet weight in addition to this in the question uh, moisture content is also provided okay uh, if you see this here we have ignored this inorganic matters we have completely ignored this inorganic matter okay so agar aap usko chhod do then if you take this wet weight composition so this will be 79.5 okay based on this based on that moisture content first you have to calculate the dry weight in kg so in this diagram uh, so in this table you can see the wet weight is converted into your this dry weight ye humne dry weight mein humne kya kiya ise change kar diya now how you have changed this in a dry weight similar pattern jaise aapka 9 hai theek hai 9 minus aapka moisture content kitna hota hai aapka food waste mein it is approximately 70% so what you will do 9 minus 9 into 0. 70 ठीक है 
सो दिस विल बी योर कैलकुलेशन फॉर दिस आप जब ऐसा करोगे सॉरी जब आप ऐसा आप कैलकुलेशन करोगे देन आपको देन आपको आपको क्या होगा कि आ, ये आपको ड्राइवेड अवेलेबल हो जाएगा आई रिपीट नाइन माइनस नाइन इंटू पॉइंट सेवन दैट विल बी गिव यू द ड्राइव एट दैट इज टू पॉइंट सेवन ठीक है ये एक बार आपने कैलकुलेट किया देन सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट फॉर एवरीथिंग पेपर टू वुड आप सभी का आप उसमें क्या कर लीजिए उसका ड्राइवेट निकाल लीजिए एंड देन यू सम ऑफ दिस ओके ये जितना भी आपका है इन सबको आप आराम से सम अप कर लेंगे आप इसको सम अप कर लीजिए ठीक है सो समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग टूडे इट्स नॉट वर्किंग ओके आई आई जस्ट टेलिंग यू दैट आप जब सब इन सबको आप ऐड कर लेंगे सो दिस विल बी योर फिफ्टी एट पॉइंट वन सो ये एडिशन आ गया हमारे पास में ये एडिशन आ गया हमारे पास में इन दोनों के बेसिस में आप मॉइस्चर कंटेंट आराम से निकाल सकते हो हाउ यू विल गेट मॉइस्चर कंटेंट ये माइनस ये डिवाइड बाय अगेन द वेट वेट दिस विल गिव यू द मॉइस्चर कंटेंट ओके सो विल मूव फर्दर इन इन फ्रंट ऑफ दैट यू कैन सी दिस इज द कम्पोजिशन कम्पोजिशन इन द टर्म्स ऑफ वर्ड when we combust anything when we burn anything so that will come that is converted into various fractions so what are the various fractions fractions are like uh, carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur and ash okay so ab dekhiye ye jo bhi aapka composition aa raha hai this is on the basis of this dry weight ye aapka jo bhi composition aayega that is coming just because of this dry weight ye aapke dry weight ke karan aa raha hai theek hai Now how this 1.3 is coming? This is the question. ये आपका 1.3 कैसे आ रहा है? This is the biggest question. So for this, what you have to do? You have to go through again this table. You can see this food waste. Let us. I am underlining uh, this one. Just focus on this. Just focus on this highlighted portion. Let us talk about first about the carbon. Okay. कार्बन इज फोर्टी एट सो आप देखिए कार्बन फोर्टी एट है सो वॉट यू विल डू टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर्टी एट आई रिपीट टू पॉइंट सेवन डी मल्टीप्लाई बाई फोर्टी एट सो दिस विल गिव यू डिवाइड बाई हंड्रेड सो दिस विल गिव यू द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन आई रिपीट टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर्टी एट डिवाइड बाई हंड्रेड दिस विल गिव यू द कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंटेंट Similarly, if you go for this paper, so thirty-two, thirty-two multiply by thirty-two multiply by this forty-three point five. I repeat, thirty-two multiply by this forty-three point five. अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करोगे, then you will came to know that about these things. this will be the calculation will be 13.9 i repeat i repeat paper is your 43.5 divide by 100 multiply by 32 you will get 13.9 similarly for cardboard for cardboard let us see cardboard it is a 44 so what you will do 44 divide by 100 okay Multiply by 5.7. This will give you 2.57. The next is plastic. Similarly, for plastic it is 60. Okay, this is 60. So what you will do? 60 multiply by 6.9 divided by 100. This will give you 4.16. So we have done what? This is what your column is. आपको इस कॉलम के साथ में ये कार्बन वाले कॉलम के साथ में आपको क्या करना है उसे मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड बाय हंड्रेड करना सो दिस विल डिवाइड बाय हंड्रेड एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस ड्राइव एट सो दिस विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ कार्बन ठीक है ये आपका कार्बन कंपोजिशन का परसेंटेज देगा ठीक है देन आफ्टर दिस 
आफ्टर दिस एक बार जब ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा देन वोट यू टू डू यू हैव टू सम अपरीथिंग ये आपका जब ये हो गया आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया ये कॉलम में देन आपने क्या करना है इसको आपने सम अप कर देना है वेन यू सम अप एवरीथिंग यू विल गेट दिस वैल्यू ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सेवन आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ठीक है आई रिपीट जब आपने कॉलम को कैलकुलेट कर लिया आपने लिख लिया देन वॉट यू टू डू यू हैव टू सम अप एवरीथिंग आप इसको एड कर दीजिए एंड देन यू विल गेट ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सेवन सिमिलरली जैसा हमने कार्बन क्ले किया है सिमिलरली वी विल डू वी विल डू फॉर दिस हाइड्रोजन अब वापस से अगर मैं जाऊं हाइड्रोजन में तो यू कैन सी हियर यू कैन सी हियर हाइड्रोजन का कॉलम दिया हुआ है फॉर फूड वेस्ट इट इज सिक्स पॉइंट फोर ठीक है फॉर फूड वेस्ट इट इज सिक्स पॉइंट फोर नो वॉट यू हैव टू डू दिस इज योर ड्राई वेट ठीक है ये टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाय कितना था सिक्स पॉइंट फोर तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट फोर डिवाइड बाय हंड्रेड सो वॉट एवर द आंसर विल बी दैट इज जीरो पॉइंट वन सेवन तो ये आपका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा Similarly, if you go for paper, it is 32 dry weight. Then you can see here for paper the hydrogen percentage is only six. So what you will do here? 32 multiplied by 0.06. यानी कि मैं बोल रहा हूँ 60 divide. Sorry, six divided by 100. Six divided by 100 हम करेंगे तो it is 0.06 multiplied by 32. This will give you 1.92. so similarly on the same way you have to calculate for cardboard you have to calculate for plastic you have to calculate for textile then rubber will be 0.05 leather will be 0.03 yard waste will be 0.39 then food wood waste will be 0.10 once you calculate everything once you calculate everything then aapko kya karna hai you have to add this table okay Once you add this table, you will get the value three point six one. यह आपको three point six one यहाँ पे मिल जाएगा. Okay. Similarly, we'll go for the oxygen. When we say for oxygen, तो आप देखो oxygen के लिए कितना दिया हुआ है for food waste it is thirty seven point six. Okay. Then thirty seven point six multiply by two point seven. I repeat thirty seven point six multiplied by two point seven divide by if you divide by hundred this will give you this value in a one point zero two. Okay. Similarly, what we'll do? Similarly, we'll do for this paper, cardboard, plastic, textile, rubber, leather, food, yard waste, and food waste. Or, your value will be the same. You will get the same value. Okay. Once you get for oxygen, you have to just sum up everything. आपके पास में जो भी value आ गई है इसे आप sum up कर दीजिए. Once you sum up this, you will get this answer, twenty two point nine five. Okay. So similarly, on the same direction, you have to calculate for nitrogen. You have to calculate for sulfur. You have to calculate for the ash. आपको ये तीनों के लिए भी वैसे ही calculate करना पड़ेगा. Okay. Once you calculate everything. Then you can see this is the sum of value. Hello. Hello, sir. Ah. So, sir, this table, this table, me, which values are carbon, hydrogen, ka. So, sir, this, this, I mean, percentage, me, ki, I mean, which one? See, this is in the percentage by weight. This is percentage by weight. ये सभी percentage में दिया हुआ है. ठीक है? ये सारा का सारा आपका percentage में दिया हुआ है. If you try, if you try to sum up this like this, आप कोई कैल्सियम का निकाल के चेक करोगे, so you can try this. आपका ये जो है, if I'm talking about food waste, मैं जो draw कर रहा हूँ, this is for food waste. So this is giving you hundred percent. Just try it. Forty-eight plus six point four plus thirty-seven point six plus two point six plus zero point four plus five. This will give you a hundred percent. ये हो गया परसेंटेज वाइज सिमिलरली अगर मैं पेपर की बात करूंगा तो पेपर का भी वही सीन है आप सब इसको ऐड कीजिए यू विल गेट दिस हंड्रेड परसेंट सिमिलरली अगर मैं वुड की बात करता हूं तो आप देखिए 
ये भी आपका हंड्रेड परसेंट आएगा लेट एस टॉक अबाउट दिस डॉट एश तो डॉट एश भी देखिए इन सब का एडिशन कीजिए दिस विल बी इन हंड्रेड परसेंट यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फूड वेस्ट को अगर हमने कम्बस किया या हमने बर्न किया या हमने इंसिनरेट किया तो कौन कौन से फ्रैक्शन में डिवाइड होगा उसका अल्टीमेट तो कुछ अल्टीमेट फैक्टर्स तो कहीं कुछ होगा ना मतलब एट लास्ट वो किस में कन्वर्ट होने वाला है फूड वेस्ट विल बी कन्वर्ट इन टू होम कार्बन में जाएगा हाइड्रोजन में जाएगा ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा एंड सल्फर में कन्वर्ट होगा जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया जो रेसिड्यू रह गया दैट विल बी योर एश ओके तो ये आपका कुछ ऐसा था जस्ट लाइक अगर हम ये फूड वेस्ट देखिए फूड वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा कार्बन वो कार्बन रहने के आप वो क्या बायोडिग्रेडेबल मेटर्स है बायोडिग्रेडेबल मेटर में मतलब सॉरी कम्बस्टेबल मेटर्स में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन आपका हमेशा हाई रहता है नॉट अ बायोडिग्रेडेबल इट्स अ कम्बस्टेबल मेटर तो उसमें आपका कार्बन वैल्यू ज्यादा रहेगा ठीक है सो लाइक दिस ये आपका हंड्रेड परसेंट में दिया है पूरा का पूरा देन उसके बेसिस में ऑन द परसेंटेज बेसिस ओनली वी आर टॉकिंग हिया कहने का मतलब है अगर मैं फूड वेस्ट की बात करता हूँ अगर वो ड्राई वेट आपका टू पॉइंट सेवन ये अगर पूरा सॉलिड वेस्ट है राइट right? ये अगर आपका पूरा सॉलिड वेस्ट है ठीक है तो इसमें से आपका जो ड्राई वेट का कंटेंट है मतलब कितना है आका, अगर आपका टोटल आपका वेट वेट 79.5 है तो उसमें ये इंडिविजुअल का आपका वेट दिया हुआ है ठीक है अब इसी के बेसिस में हमने क्या किया है कि हमने ड्राई वेट को कैलकुलेट कर लिया है बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ठीक है बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट वी हैव कैलकुलेटेड दिस ड्राई वेट From this uh, solid waste, we can say for food waste का जो dry weight होगा that is 2.7. पॉइंट सेवन जब इस टू पॉइंट सेवन को आप बर्न करोगे तो वो कौन कौन से पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट विल बी कन्वर्टेड इन दिस इन दिस पार्ट इन दिस कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर एश ओके इफ यू ट्राई टू एड एवरी थिंग अगर आप इसको ट्राई करोगे एड करने का सो वन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट वन सेवन प्लस वन पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो सेवन प्लस पॉइंट जीरो वन प्लस पॉइंट जीरो वन फोर तो ये जो आपका समेशन है ये कितना होना चाहिए दिस समेशन विल बी इक्वल्स टू दिस टू पॉइंट सेवन आपका ये जो समेशन है ये कितना होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए टू पॉइंट सेवन सिमिलरली इट विल बी वर्क फॉर एवरी वन दिस एवरी इंडिविजुअल के लिए ऐसे ही काम करता है कहने का मतलब है कि हमारा जो भी वेस्ट है उसको हमने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एश में हमने कन्वर्ट कर दिया नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस लेट अस टॉक अबाउट दिस कि टोटल सॉलिड वेस्ट में कार्बन कंटेंट कितना है आपका सो कार्बन कंटेंट इज 27.37 आपका टोटल हाइड्रोजन कंटेंट कितना है दिस इज 3.61 ऑक्सीजन कंटेंट कितना है दैट इज 22.95 नाइट्रोजन कंटेंट कितना है दैट इज 0.54 सल्फर कंटेंट कितना है दैट इज जीरो पॉइंट वन वन नाउ एट लास्ट वॉट इज दश कंटेंट जो एश कंटेंट इज यूर यूर एश कंटेंट इज थ्री पॉइंट फोर एट तो हमने क्या कर लिया कि इंडिविजुअल कंपोजिशन के लिए कितना परसेंटेज वो आ रहा है हमने वो उसको कैलकुलेट कर लिया ठीक है सॉरी डाईवेट कैसा कैसा है आई एम सॉरी दिस इज अंट दिस इज नॉट अंट दिस इज अ डाईवेट एंड दिस कैलकुलेशन इज डन ऑन द परसेंटेज बेसिस ओके सो so, ये आपका आ जाएगा इन के जी ये इन टर्म्स ऑफ के जी आपने क्या निकाल लिया उसका कंपोजिशन का वेट्स निकाल लिया नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर वी नाउ वांट टू डिटरमाइन हाउ मच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन के जी देर आर इन द वेस्ट सैंपल ठीक है हमारे वेस्ट सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अमाउंट में अवेलेबल है इन के में कितना अवेलेबल है वो हमें कैलकुलेट करना है We do this this by using this equation. हमें किस तरह से सोल्व करना है हमें ये इक्वेशन को रख के सोल्व करना है नाउ वट इज द फॉर्मूला से आपका फॉर्मूला कहता क्या है द टोटल मॉइस्चर इन के जी और नाउ दिस इज टोटल मॉइस्चर इन के जी डिवाइड बाई मोलोकुलर वेट ऑफ वॉटर मल्टीप्लाई बाई मोलोकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन नाउ टोटल मॉइस्चर इन के जी अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से आएगा फ्रॉम वेर दिस विल कम This will come from your this table. ये कहा से आएगा ये इसी टेबल से आएगा वेट के लिए आपका सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव है ड्राई के लिए आपका फिफ्टी एट पॉइंट वन है सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव माइनस फिफ्टी एट पॉइंट वन अगर आप करोगे सो यू विल गेट द मॉइस्चर कंटेंट 
वो आपको क्या मिल जाएगा आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना अवेलेबल है वो मिल जाएगा नो नेक्स्ट इज मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वॉट यू मीन बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर वाटर प्योर फॉर्म जो बोलते हैं दैट इज यूज टू आई रिपीट द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज हियर आई एम राइटिंग एच टू ओ यानी कि यहाँ देखिए कितने एलिमेंट से दो एलिमेंट है हाइड्रोजन हो गया दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया अब हाइड्रोजन में कितने देखो टू अवेलेबल है एंड ऑक्सीजन में कितना अवेलेबल है वन अवेलेबल है आई रिपीट एच टू ओ यहाँ पे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन है तो मोलिकुलर वेट की अगर मैं बात करूंगा तो वॉट विल बी द मोलिकुलर वेट एनी बडी कैन टेल मी दैट वॉट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ एच टू ये एच टू का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा एच टू के लिए हो जाएगा वन प्लस वन दैट इज टू ओके फॉर ऑक्सीजन इट इज सिक्सटीन so how so this will be टू plus सिक्सटीन so ये total कितना हो जाएगा this will be एटीन are you getting me so this is the molecular weight of H2O टू तो आपको क्या करना है कि एटीन की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ put up करना है ठीक है यहाँ put up करना है instead of molecular weight of water that will be now एटीन now molecular weight of hydrogen कितना रहेगा टू क्योंकि तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है राइट right? सो so, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पे नोट करो सिमिलरली वी डू द कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीजन बाय यूजिंग इक्वेशन विच इक्वेशन द सेम इक्वेशन बट चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन था यहाँ पे देखो यहाँ पे अब आ गया ऑक्सीजन क्यों ऑक्सीजन क्योंकि हमें अब निकालना है ऑक्सीजन के लिए प्रीवियसली हमने निकाला फॉर हाइड्रोजन लेकिन टोटल मॉइस्चर विल बी सेम आपका मोलिकुलर वेट ऑफ वॉटर विल बी सेम ओके ये आपका दोनों भी आपका सेम रहेगा नाउ नाउ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी एडेड टू द एच एंड ओ इन द वेस्ट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग केमिकल कंपोजिशन विद वाटर नाउ ये जो एलिमेंट है हमने हमारे प्रीवियस ये वाले स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए हम लोगों ने क्या किया कैलकुलेट कर दिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर एश हमने क्या किया ये जो आपका समेशन वाला वैल्यू है यही समेशन वाले वैल्यूज को हमने क्या किया यहाँ पे पुट अप किया यू कैन सी 27.37 ठीक है तो हमने क्या किया कि हमने सेम वैल्यू को यहाँ पे रख दिया बट दिस इज द वेट ऑफ वाटर इन द प्रीवियस टेबल यानी हम ये टेबल की बात कर रहे थे ठीक है Now, weight of water after adding hydrogen and oxygen, ठीक है हम जैसे हमने वॉटर एड किया तो हमने क्या एड कर दिया हमने दो हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया और एक ऑक्सीजन को हमने इंट्रोड्यूस किया सो द बेसिक चेंजेस विल बी वेर अगर इस पूरे सॉलिड बेस में इस पूरे कंपोजिशन में अगर मैंने एच टू ओ को इंट्रोड्यूस किया सो चेंजेस कहाँ पे आएंगे सब में चेंजेस आने चाहिए या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ही चेंज आएगा जैस ऑफको द चेंजेस will be occur only in two elements that is your hydrogen and oxygen yahi do mein aapke changes honge lekin changes kaun se values mein hoga see the changes will be in this value aapka jo carbon tha usme koi change nahi hai so value will be same 23 point sorry 27.37 here also it is almost same 22.34 37 this 37 hona chahiye tha i'm sorry this is by mistake it happens ओके नाउ नाइट्रोजन क्लब देखो 0.54 सो यहाँ पे भी 0.54 सल्फर के लिए पॉइंट तो यहाँ पे भी आपका पॉइंट वन वन एश के लिए थ्री पॉइंट फोर एट था तो यहाँ पे भी थ्री पॉइंट फोर एट है ठीक है लेकिन चेंजेस किस में होगा हाइड्रोजन में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट दो हाइड्रोजन एड हो रहा है सो अर्ली इट वॉज लाइक थ्री पॉइंट सिक्स वन अर्ली इट वॉज थ्री पॉइंट सिक्स वन it is 3.61 now now it will be get change 3.61 plus abhi isme kya ho jayega 3.61 plus kaun si value aa jayegi yahan ki value aa jayegi humne jo yahan calculate kiya hai wo value kya ho jayegi yahan pe aa jayegi theek hai so let us try this total moisture in kg kitna hai bataiye zara calculate karo मॉइस्चर कंटेंट कितना आ जाएगा जरा बताओ मुझको
anybody is doing or not how much it will be the 21.4 good only akshay ठीक है तो यहाँ पे मॉइस्चर की जगह पे क्या लिखना है आपने ट्वेंटी वन पॉइंट फोर ठीक है नौ मोलिकुलर वेट ऑफ वॉटर इज हाउ मच एटीन ओके और यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच टू तो फटाफट थोड़ा तो जल्दी से कैलकुलेट करो 5.99 पॉइंट नाइन नाइन इज टोटल थ्री पॉइंट सिक्स वन प्लस हाउ मच टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री सेवन टू पॉइंट थ्री सेवन टू पॉइंट थ्री सेवन टू पॉइंट थ्री या इट विल बी टू पॉइंट थ्री सेवन थ्री पॉइंट सिक्स वन प्लस टू पॉइंट थ्री सेवन दिस विल गिव यू द टोटल वाटर कंटेंट सॉरी टोटल हाइड्रोजन अमाउंट दैट विल बी फाइव पॉइंट नाइन नाइन ओके नौ अब ऑक्सीजन में इसका कोई रोल रहने वाला है क्या आई रिपीट ऑक्सीजन में इसका कोई रोल रहने वाला है हाइड्रोजन का नो देर इज नो रोल ऑफ दिस हाइड्रोजन ऑन दिस ऑक्सीजन पैरामीटर सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू आपको वापस से इसमें जाना पड़ेगा आपके इस फॉर्मले में एंड अगेन यहाँ पे देखिए आपका मोशन कंटेंट कितना है इट इज ट्वेंटी ठीक है यहाँ पे आपको मोलिकुलर वेट किया है मोलिकुलर वेट इज 18. नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच इट इज 16. राइट तो 21.4 डिवाइड बाय 18. देन मल्टीप्लाई बाय 16. तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जरा देखो जरा 19.02. गुड 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 इट इज 19.02. सो इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट दिस ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन फाइव प्लस नाइनटीन नाइनटीन पॉइंट जीरो टू दिस विल गिव यू दंसर दैट इज फोर्टी टू पॉइंट जीरो जीरो ठीक है तो दिस टेबल शोज फॉर द कंप्लीटली ड्राई This table shows the completely for dry ये आपका dry case के लिए था पूरा का पूरा लेकिन जैसे ही हमने उसमें water add किया तो water जो add करेंगे तो किस में फर्क पड़ेगा hydrogen और oxygen में so the value will be changed in this way so ठीक है so weight of water adding H and O you will get that that table uh, that values now this is a molar composition नो मोलर कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं सो अगेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कौन सा है ये ये प्रीवियसली यही स्लाइड से आ रहा है ठीक है देन हमने क्या लिखा एटॉमिक वेट लिखा उसका तो एटॉमिक वेट में कार्बन का बारह होता है हाइड्रोजन का एक होता है ऑक्सीजन का सोलह होता है नाइट्रोजन चौदह होता है सल्फर आपका बत्तीस होता है तो दिस इज योर एटोमिक वेट नो लेट एस टॉक अबाउट दिस मोल विदाउट वॉटर एंड विथ वॉटर तो कार्बन का कितने मोल्स आए हैं इसमें आपको कैसे पता चलेगा आपके कार्बन के कितने मोल्स हैं आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए यू हैव दिस वैल्यू वेट ऑफ वाटर एडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू आर हैविंग टू टू टेबल्स नाउ वेट ऑफ वाटर इन ड्राई कंडीशन एंड वेट ऑफ वाटर एडिंग एडिंग वॉटर यानी विदाउट वॉटर एंड विथ वॉटर ठीक है ये दो टेबल आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है प्रीवियसली भी ठीक है यू आर हैविंग बोथ द टेबल्स दिस कॉलम नंबर वन एंड दिस कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर वन इज विथ विदाउट वाटर एंड कॉलम नंबर टू इज विद वाटर सो हियर यू कैन अगेन से दिस कॉलम नंबर थ्री कॉलम नंबर फोर एंड दिस इज विदाउट वाटर दिस इज विद वाटर अभी कार्बन का देखिए इट इज ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन नो वट यू हैव टू डू ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री सेवन डिवाइड बाई ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन If you calculate this, you will get this value two point two seven nine. अब देखो यहाँ पे आपको same value था, so you will get the same value two point two seven nine. ठीक है, carbon का आपको same मिलेगा. आपने क्या करना है? You have to divide this value twenty seven point three seven divide by twelve point zero one. 
you will get this values okay similarly go for hydrogen hydrogen ka atomic weight hai 1.01 so agar hum baat karenge iski hydrogen ki here it is 3.61 divide by 1.01 you will get 3.575 similarly here it is 5.99 divide by 1.01 you will get here 5.933 okay वैसे ही हाइड्रोजन के लिए जैसे कि हमने वैसे ही ऑक्सीजन के लिए करेंगे सो फॉर ऑक्सीजन इट इज 22.995 डिवाइड बाय 16 यू विल गेट 1.434 सिमिलरली यू हैव हियर वैल्यू ऑफ 42 फॉर ऑक्सीजन देन यू हैव टू डिवाइड बाय 16 यू विल गेट द वैल्यू 2.625 ठीक है वैसे ही हम नाइट्रोजन के लिए करेंगे सेम पैटर्न ओके नाइट्रोजन के लिए है आपका पॉइंट फाइव फोर यू डिवाइड बाई फोर्टीन पॉइंट जीरो वन यू विल गेट जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट सिमिलरली यू विल गेट फॉर विद इन वाटर क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चेंजेस नहीं है तो वैल्यू विल बी सेम नाउ फॉर सल्फर सल्फर इट इज थ्री पॉइंट फोर एट डिवाइड बाई थर्टी टू पॉइंट जीरो सेवन यू विल गेट द वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सो दिस इज द नॉर्मल कैलकुलेशन विच इज डन सी द न्यूमेरिकल वेरी लेंदी लेकिन आपको स्टेप्स ध्यान में रहेगा तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी अल्टीमेट एनालिसिस वैल्यूज ठीक है वंस वी हैव डन दिस वंस वी हैव डन दिस नो यू हैव टू बी नॉर्मलाइज मोल रेशियोस आपको क्या करना है नॉर्मलाइज मोल रेशियो इफ यू रिमेंबर योर क्वेश्चन तो क्वेश्चन में क्या बोला था डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ द बेस डिस्क्राइब इन टेबल विद एंड विदाउट सल्फर एंड विद एंड विदाउट वाटर ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था अब उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपका जो नाइट्रोजन है हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं अभी तो आपका जो नाइट्रोजन है लेट अस सी दिस नो यू डू लाइक दिस अगेन वी हैव टू दिस अगेन वी हैव दिस टू टेबल्स दिस कॉलम नंबर वन एंड दिस कॉलम नंबर टू अभी जो आपका कार्बन है कार्बन को क्या करेंगे जैसे 27.37 है विल विल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टेक योर कैलकुलेटर एंड मल्टीप्लाई इट 27.37 मल्टीप्लाई बाय योर दिस वैल्यू 2.279 सो दिस विल बी हाउ मच इट विल बी आई एम सॉरी फॉर दिस डिले नो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है 59.2 फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग इट इज कमिंग फ्रॉम दिस टेबल ओनली आपका जो ये जो टेबल दिख रहा है इस टेबल से ही आ रहा है लेट मी शो यू हाउ दिस वैल्यू कम्स ये वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द मोल रेशियो हम यहाँ पे हमारे मोल रेशियो को नॉर्मल कर रहे हैं हम किसके बेसिस में नॉर्मल कर रहे हैं ये वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज विद हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजन ठीक है तो वट विल डू हमारा जो टू इसको हम क्या करेंगे नॉर्मलाइज कर रहे हैं सो so, नॉर्मलाइज हम कर रहे हैं सो यू कैन सी हियर इट इज वन हियर इट इज वन ये वन कौन सी केस में आएगा जब सेम वैल्यू को मतलब इस वैल्यू को हम लोग जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट से जब हम डिवाइड करेंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू वन ओके कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन का जो वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट इसी को अगर मैं डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट करूंगा so this will give you value one so what we'll do we'll keep this value in this theek hai lekin agar koi equation mein hamara ek mole change ho raha hai hamara agar humne nitrogen ko humne stable kiya hai iska matlab kya hoga wo equation mein use balance karna bahut zaruri hai theek hai number of moles equation mein balance karna zaruri hai iske liye kya hoga we have to balance with everyone balance with everyone it means that what इट मीन दैट दिस टू पॉइंट टू सेवन नाइन डिवाइड बाय जैसे हमने प्रीवियसली इसको डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट किया है सो यू विल डिवाइड बाय दिस जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट वंस यू डू लाइक दिस टू पॉइंट टू सेवन नाइन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट दिस विल गिव यू दिस वैल्यू आपको ये वैल्यू जो आएगी दिस विल बी फिफ्टी नाइन पॉइंट टू आई रिपीट हमने नाइट्रोजन को यहाँ पे बैलेंस किया उसको हमने वन मोलार लेके आ गए जब उसको हमने वन मोलार किया जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर्म करेंगे तो ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स है उसके भी मोलार्स में मोल्स में चेंजेस आएंगे 
तो वो जो चेंजेस आएंगे किस तरह से होंगे अगर इसको हमने डिवाइड बाय 0.038 किया है तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स से वहां पर प्रेजेंट है उनको भी डिवाइड बाय 0.038 हमें करना पड़ेगा ओके वंस वी डू लाइक दिस दिस विल गिव यू 59.2 लेट अस गो फॉर बाय 0.0 If somebody is doing in calculator, please add. Okay, calculation करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा. So if we divide three eight, okay, I'll leave it zero zero three eight. Same way zero zero three divided by point zero three eight. This will give you point one. So हमने क्या किया? हमने values को calculate किया है mole ratio without water considering एन यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को हमने न्यूट्रलाइज किया हुआ है यू हैव डन दिस फॉर दिस विदाउट वाटर कंसिडरिंग नो वन बी वन बी एड द वाटर हमने जब यहाँ पे वाटर एड किया है तो उसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना जरूरी है इन दैट इन दैट केस आल्सो यू आर हैविंग नाइट्रोजन इक्वल्स टू जीरो तो सेम वे जहाँ पे हमने इसमें कैलकुलेट किया था वैसे ही हम सारे कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे Once you do this, आपका मोल रेशियो विदाउट एंड वाटर कंसिडरिंग एंड या आपने विदाउट वाटर एंड विद वाटर आपने ये कैलकुलेट कर लिया सेकेंडली इफ यू सी सेकेंडली इफ यू सी जैसे हमने नाइट्रोजन में किया था सेम वैसा हमने सल्फर में भी किया अभी ठीक है सेम वैसा हमने क्या किया सल्फर में किया सल्फर में देखो सल्फर की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे हमने उसको न्यूट्रल किया यहाँ पे हमने उसको वन कर दिया हमने वन किया है इसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट वी हैव डिवाइड दिस वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री बाय द सेम वैल्यू दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री हमने क्या किया है हमने इस सल्फर की वैल्यू को जीरो पॉइंट जीरो थ्री को उसके सेम वैल्यू के साथ में हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया जिससे ये वन हो गया लेकिन हमने ये चेंजेस सल्फर में किया इसके मोल्स को हमने चेंज किया सो इट विल अफेक्ट फॉर द बैलेंसिंग पार्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो क्या होगा बाकी जितने भी एलिमेंट्स uh, है उसमें भी वो चेंजेस आ जाएंगे सो अगेन वी विल कैलकुलेट जस्ट लाइक हमने इसमें भी किया है नाइट्रोजन uh, के लिए हमने न्यूट्रल किया वैसे ही हम क्या करेंगे हम लोग uh, uh, आपका सल्फर के रिस्पेक्ट में भी इसको हम लोग चेंज करेंगे ओके okay. ये दो चेंजेस हमने यहाँ पे कर दिया वंस फॉर नाइट्रोजन अनदर फॉर सल्फर नाउ द केमिकल फॉर्मूला विद विदाउट सल्फर आर केमिकल फॉर्मूला विदाउट सल्फर आर अब देखो क्या क्या है अब क्या क्या हमने निकाला है हमने निकाला है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर यू इग्नोर दिस पार्ट एश ये कोई केमिकल कंपोजिशन में नहीं है तो केमिकल कंपोजिशन में आप इसको इग्नोर कीजिए दिस इज नॉट अ केमिकल पार्ट दिस इज द केमिकल एलिमेंट्स व्हिच यू हैव टू टेक इन दिस सो एज पर दिस द केमिकल फॉर्मूला विदाउट सल्फर आर सी 59 H93O37 एंड N1 ये कहां से आया C59 यू हैव टू टेक अ होल नंबर यहां पे C59 H92 O seven thirty seven and one. Similarly, you can see C fifty nine H ninety three O thirty seven and N. ठीक है ये वैसे ही आया. Now, if we talk about with water, so with water is this C fifty nine H one fifty four O sixty eight and one and S one. ठीक है. तो S तो हमने ignore कर दिया. तो आपका जो कुछ बचा हुआ दिस इज द केमिकल कंपोजिशन सी फिफ्टी नाइन एच वन फिफ्टी फोर ओ सिक्स फॉर्मूला विदाउट सल्फर आर लाइक दिस एंड इफ यू कंसिडर द केमिकल फॉर्मूला विद सल्फर सो दिस विल बी यू कैन सी ये होल नंबर यू हैव टू टेक तो यू कैन राउंड आउट दैट तो सिक्स फिफ्टी फाइव है तो सिक्स फिफ्टी सिक्स भी आप कर सकते हो उसे सो सी C six fifty six, then H one zero two nine, then O four one three, then N eleven and sulphur one. So, देखिए same जो मैंने पीछे बोला वो आ गया. 
with water and without water that was a without water with water it is with water it is c656 h1709 then o756 then n11 then sulfur 1 ठीक है तो ये आपका 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 ये इक्वेशन बन गया ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्टीमेट एनालिसिस पार्ट ओके so i am having some work in downside so i am leaving now uh, so if anybody having any question you can ask me okay or else uh, you can leave for your next classes